Ok, vamos a seguir con nuestra eh, conversación sobre un fenómeno pues interesante y triste a la vez, ¿no? Entonces, por, por un lado, me da mucho gusto poder platicar de eso porque realmente es, un, es algo interesante cuando empecemos a ver la historia y la organización de este grupo tan común en nuestra ciudad. Pues es como leer una historia, ¿no? Es una película. Okay. Pero por lo mismo, es algo muy triste de que hay tanta gente que pueden creer eso y, y nos puede hacer enojar porque es tan, tan obvio, debe de ser. Y debemos de ir reflexionando, ¿no? ¿Qué es de eso que llama tanta la atención o que interesa a tantas personas? ¿O ¿Cómo es posible de que algo tan, tan ridículo ¿Eh? puede atraer tanta gente. ¿Queremos decir que hay tanta gente estúpida? Espero que no. ¿no? Pero, ah, no sé, a lo mejor. Pero definitivamente es, es por un gran vacío. Porque si supieran, como lo más mínimo de la fe católica, fe católica sería imposible de, uh, engañarles con, con esto ok, entonces ahora <coughs> vamos a ver algo de la historia ok la, el título oficial okay, de la luz del mundo ok es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo ok pero esto es muy largo, entonces más, más bien decir simplemente luz del mundo. También ellos se identifican también como eronitas. ¿Okay? Vamos a ver por qué, que se dicen eronitas. Aronitas. Uh -huh. ¿Okay? Por su fundador. ¿Okay? Uh, entonces, es, es una secta, es un grupo religioso con ahora recognición de, del gobierno mexicano que están ahora en, en varios países, son muy orgullosos de, de eso. Hace poco celebra, celebraron su, su convocatoria aquí en Guadalajara y todos llegan con sus, sus banderas, ¿no? Cuando me dicen, es que estamos en 50 y algo países y tenemos millón y media miembros. Les digo, pues estamos en todos los países de del mundo y tenemos mucho más, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de números o extensión, pues no me convence mucho, ¿ok? Pero ellos llegan siempre con sus, sus banderas, ¿ok? Pero de lo que se trata realmente... Es una iglesia nacional. ¿Okay? Tenemos en el oriente, por ejemplo, tenemos um, las iglesias ortodoxas y parte de, de, de la raíz o la causa de, de, de la cisma oriental es porque las iglesias allí tenían mucha cercanía o mucha, estaban mezcladas mucho con los gobiernos y se convirtieron en iglesias nacionales. ¿Okay? Pero como debemos de entender, Cristo fundó una sola iglesia ¿okay? que es transnacional, que ¿okay? es por encima de todas las naciones. No quiere decir que queremos eliminar las nacionalidades, los países, todo eso es, es parte, ¿no? Pero la iglesia está por encima y no pertenece a ninguna nación. Pero por ser una nación, o perdón, una iglesia nacional, dicen los mismos miembros de la secta de que los mexicanos deben de ser orgullosos de que Dios los escogió para reestablecer la verdadera iglesia. Ok, entonces, aquí es, es un tema que se repite muchas veces. Hay muchas razones por las cuales es difícil decir de que, o creer 
de que la iglesia que fundó Cristo hace dos mil años es la misma iglesia católica a que pertenecemos hoy. Porque vemos cómo es la situación y vemos hay muchos problemas, ¿no? Hay muchos escándalos. Pero es cierto que siempre ha habido. Siempre. Y de, de hecho es, es una reflexión muy bonita. Que San Pablo dice que yo cumplo en mi cuerpo lo que le hace falta de los sufrimientos de, de Cristo. ¿Qué? Que le hace falta. No hace falta nada en, lo, en el sacrificio de Cristo. ¿Qué? En cuanto Calvario, en cuanto Él como persona divina, es cierto, no, no hace falta nada. Pero también Cristo tiene un cuerpo místico, que es la iglesia. Y tenemos que cumplir con la pasión de Cristo en la iglesia. Entonces, es preciso que sufra la iglesia, si no, no es iglesia, no es la verdadera. ¿Okay? Entonces, que no, digo eso para que no nos engañemos ¿okay? pensando que porque Cristo la estableció, todo debe de ser bonito todo el tiempo. Sí, es hermoso, es santo, todo eso. Pero también por ser humano, como Cristo es divino y humano, también tiene que sufrir. Y el tema de, que, de la restauración de la verdadera iglesia es algo que han agarrado muchas sectas. Que es un argumento que podemos usar también. Uh, por ejemplo, uh, si, si, está, si, si tienes que debatir con testigos de Jehová, que entonces los escándalos ahora con Nazón no tienen nada que ver con ellos, excepto un punto muy importante. Porque el caso con él es diferente con el caso con Charles T. Russell o con Joseph Smith o cualquier otro fundador de una secta que dice que no, Dios me eligió para restablecer la iglesia. Lo que pasa es que es lo mismo. De que cada persona que dice eso, pues tiene que probar, comprobar por qué Jesús mintió. Porque no es cierto que todo se basa en eso. ¿Okay? Entonces, revisando un poco ¿okay? la historia de la fundación de la iglesia. ¿okay? ¿Dónde vemos eso? Pues en, 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 bar, en, en, en varias partes de, de las escrituras que ¿okay? vemos Jesús hablando de la fundación de la iglesia. Okay, tenemos tal vez donde, lo que conocemos más es Mateo capítulo 16 que okay, es Cesarea uh, Filipi que Jesús dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta, esta piedra edificaré mi, igle mi iglesia okay? y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella nunca hay mucho allí también para profundizar. No tenemos tiempo ahora, eh, eh, pero es, es más, hay, hay mucho más que tal vez percibimos la primera vez que leemos eso. Los protestantes van a decir, no, es que no tiene nada que ver, porque Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra, Okay. Eso no tiene lógica. ¿Quién habla así? Okay. La referencia es obvio de que está repitiendo. ¿Por qué cambió su nombre de Simón a Pedro? Piedra. Okay. Y nosotros, como gente que habla una lengua romántica, okay, que cambia de género, ¿saben? Okay. Si aplicamos un nombre... Okay, o una palabra femenina a una persona masculina, tenemos que cambiar la forma. Es igual en griego. Entonces, pues qué insulto sería decir a Pedro con un nombre femenino. Por eso dice Pedro, 
que significa piedra, okay, y luego le identifica como la piedra angular sobre el cual, la cual okay, va a edificar su, su iglesia. Okay. Pero hay mucho más que, que eso, porque luego habla de las llaves del reino del, del cielo. Okay. Y hay una referencia interesante con un, un pasaje, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando también hay mucha referencia a las llaves, okay, las llaves que el rey encomienda a su primer ministro, que tiene toda la autoridad a través de las llaves. Okay. Porque, ¿saben qué? Allí no había ninguna puerta. Y, Jesús realmente no le dio ninguna llave física. Es un poder. Y cada cosa que Jesús dice refiere a algo en el Antiguo Testamento. Casi, casi todo. ¿okay? Solamente necesitamos saber la, la referencia. ¿okay? Y además, ¿okay? cuando está hablando de, la, de, de um, uh, la, uh, las puertas... Okay, que no van a prevalecer. Okay. A, a lo mejor hacía referencia ¿no? a, a una batalla okay, en que pues, cuando atacaban a una fortaleza okay, y estaba, estaban en modo defensivo, pues, ¿qué es la primera cosa que haces? De hecho, tenemos uh, hoy vigilantes allí, allí en la puerta para hacer exactamente eso. Si pasa algo con las protestas. Cierran las puertas. Okay. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, que iba, iba a haber un ataque contra el infierno, contra la fortaleza del infierno y no van a pre prevalecer. Okay. Es, eh, eh, entonces, la imagen es mucho más que, que alabar a, a Pedro por su, su fe. Okay. Porque así dicen los protestantes, ¿no? No, estaba hablando de su confesión. Sí, claro, lo declaró, okay, hijo de, de Dios, pero él lo declaró. No es como una voz en la nube. Okay. No es como un, una idea platónica que tiene una existencia aparte de un ser concreto. Nada es así. Okay. Entonces es la persona que lo proclamó a quien confió poder sobre su iglesia. Y habla muchas veces más de la iglesia, nuestro Señor. Porque luego dice a todos los apóstoles. Okay. Quien les oye, me oye. Es decir, ustedes tienen el poder de hablar por mí. ¿Sí? Ok, y luego uh, nos uh, habla eh, en San Juan varias, varias veces okay, sobre la, uni la unión, que, que sean uno, como el Padre y yo somos uno. La unión en la, en la iglesia, algo concreto. Okay. También San Pablo habla muchas veces de la iglesia, okay. de la iglesia en términos muy tiernos y, y profundos, cuando la llama el cuerpo de Cristo, okay. es, y, y somos sus miembros. Okay. Y cuando habla también de los... Uh, los uh, Uh, más uh, venerables de la iglesia y su autoridad cuando habla de, de uh, cómo, cuando les aconseja cómo solucionen sus conflictos también el mismo pasaje que la luz del mundo usa Timoteo para sacar su título columna de la verdad etcétera, etcétera que allí San Pablo dice muy claramente que el apoyo, el fundamento de la verdad es okay, la iglesia y la tradición. Okay. Entonces tenemos muchísimas referencias al establecimiento de la iglesia. Pero lo que es importante es que si tenemos fe en Cristo o no. Si creemos su palabra o no. 
Okay? Porque si Cristo dice que el infierno no va a poder prevalecer, si también nos dice antes de su, su, su vida al, uh, al cielo, si dice, estoy con ustedes siempre, no le, les uh, dejo huérfanos, etc. Muchas cosas consoladoras. Es decir, que lo que establece permanece. Pero la teoría que estas sectas tienen que, que um, uh, mantener es que eso no era cierto. De que después, y, y hay variaciones de la teoría, de que en cierto punto la iglesia dejó de existir. ¿Okay? Muchos dicen después de que murió San Juan, ¿okay? la iglesia dejó de, de existir. ¿Okay? Pero pues tenemos la evidencia de que los apóstoles ya antes de esa fecha estaban poniendo otras personas para continuar su misión. De hecho, qué interesante, de que, qué es la primera cosa que los apóstoles hacen ¿okay? después de, eh, um, de, la, de la resurrección, ¿okay? cuando se reúnen entre sí. La primera decisión como, que tomen como colegio de, de, de obispos. Exacto. Tienen que completar el número. Y queremos pensar de si lo consideraban tan importante reemplazar el traidor que no, no lo consideraban importante eh, reemplazar el líder. Obvio, ¿ok? De que el sucesor de San Pedro era... ¿Alguien sabe? Lino, acabamos de celebrar su fiesta. Y después... Muy bien. ¿Y sabes cómo podemos recordar algo de eso? En cada misa decimos sus nombres en el canon de la misa. Si sigues en tu misal, estamos recordando los primeros papas. ¿Por qué? Porque lo que celebramos en el altar, lo que profesamos cuando rezamos, tiene su fundamento sobre ellos. Como dijo el Señor, sobre esta piedra edificaré mi, mi iglesia. ¿Okay? Y hay muchos de estas sectas que dicen, no, la iglesia católica no es la que fundó Cristo. Si, si, si admiten que en Mateo sí estableció una iglesia que fue la iglesia ambigua, ¿okay? y la iglesia católica estableció Constantino. ¿okay? ¿Okay? Y eso es chistoso, de hecho. ¿okay? Porque es, es un argumento que se ha hecho popular. ¿okay? ¿Por qué? Porque Constantino sí tuvo un papel importante en la, igle en la iglesia, porque fue el primer emperador de Roma que convirtió aunque no hasta, realmente no hasta su muerte, no fue bautizado hasta su muerte, pero saben la historia de cómo vio una visión de la cruz, ganó a través del signo de la cruz y pues um, permitió la práctica abierta de la religión católica cristiana. ¿sí? Y entonces apoyaba mucho a, a la iglesia apoyaba con su, su poder como emperador, sí pidió concilios, ¿okay? reuniones, que no era posible. Entonces, entienden, que ¿okay? no es como él era el papa, solo el papa tiene la autoridad espiritual, pero pónganse en el lugar de los primeros cristianos que tienen tres, más de 300 años practicando la fe en catacumbas. Es que, imagínense, si cada vez que vienes a misa tienes que temer de que pueden llegar la, la, las autoridades en cualquier momento y si te encuentran allí van a, van a echarte con los leones o matarte en maneras horribles simplemente por estar en la misa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y nos da flojera ir a misa. ¿Ok? Me daría mucho más miedo en, aqu en aquellos tiempos, ¿no? ¿Okay? Entonces, 300 años es bastante tiempo. ¿Qué tenemos en común ahora con los que vivían aquí en, en los, en, en hace 300 años, siglo XVIII? Pues muy diferente, es mucho tiempo. 
¿Okay? Entonces, la idea, que ¿okay? su concepto de practicar la fe era con miedo. Entonces, viene un emperador que dice, ya, tienen su libertad, vengan, se reúnan, ¿okay? solucionen sus problemas. Entonces, fue su apoyo. Y además donó mucho terreno para la iglesia. Y en sus terrenos, hasta la fecha, tenemos templos católicos en Roma. ¿Okay? Pero Constantino no es santo. No ha sido canonizado. Su mamá sí. Pero él no. ¿Okay? Pero los, lo, 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 los sectistas dicen que fue él que estableció la iglesia. Y yo les pregunto, ¿y qué evidencia tiene? Es que donó tal terreno. Ok, muy bien, pero el terreno no es la iglesia. Es que convocó el, el concilio de Nicea. No, no tiene nada, no tiene nada que ver. Okay? Si tuviéramos un concilio ahora en, en México, okay, pues necesitaríamos hacer trámites para que puedan llegar los obispos de muchos países que son extranjeros. Pero no significa que, que AMLO está convocando un concilio de la iglesia. No. Ok, entonces eso no tiene nada que ver. Sin embargo, que dicen muchas cosas, dicen que ya la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo, que okay, y hubo un hueco de siglos y siglos y siglos pobres personas ¿no? Que, que las implicaciones son pues fuertes que Cristo vino para uh, lle llevar la buena nueva el evangelio la, el mensaje de salvación y vivían cuántas generaciones sin acceso al evangelio porque la iglesia dejó de existir a pesar de lo que dijo el Señor hasta que apareció, uh, ¿cómo se llama? <coughs> Esto, olvidé su nombre. Uh, Eusebio Joaquín González, o José Smith, o Charles T. Russell, or, yo puedo decir muchos, much, muchos nombres. Okay? Lo que tienen en co común es que casi todos ellos que tienen esa teoría, Vivieron o nacieron en el siglo XIX. Fue la moda en ese, en ese siglo de racionalismo ¿okay? excesivo. ¿okay? Porque los protestantes de, de antes ¿okay? tenían otras teorías de que estamos reformando la iglesia. ¿okay? Pero como Mar Martín Lutero nunca dijo que tuvo una visión. ¿okay? En, en ese sentido tenía como una línea más como cerca a, a, a la fe verdadera. Pero luego había tanta énfasis en expresiones personales, religiosas, porque lo que tienen también todos esos en común es que tienen vínculos con dos cosas. Pentecostales, el movimiento pentecostal que, que dice que la prueba de verdad es un sentimiento interior. ¿Okay? El Espíritu Santo revela la verdad a través de sentimientos interiores. Y hay un fuerte problema con eso. No podemos verificarlo por nada. ¿Okay? Y suelen tener en común un vínculo con masonería. ¿Qué es la importancia de eso? Pues la masonería, podemos decir muchas cosas de masonería, pero masonería nació en los tiempos de la ilustración, queriendo tener una religión más racional, más de acuerdo con las filosofías de los gobiernos de tiempos más modernos y dice que vamos a reunir todos en una sola religión que es muy ambigua porque si precisamos mucha doctrina pues va a haber divisiones y lo que más nos importa realmente es la unión política religión al servicio del estado ¿Okay? Y eso claramente es lo, 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 lo que es la luz del mundo. No hay duda. Ellos admiten que están patrocinados por el rito mexicano oriental de la masonería. ¿Ok? 
¿Okay? Entonces, su historia, algo de su historia. ¿Okay? <coughs> uh, ok, entonces, uh, Eusebio Joaquín González. Okay, mexicano, nació en 1898 en Colotlán, Jalisco. Okay, de gente humilde, que okay, durante la revol Revolución Mexicana eh, participaba en el ejército constitucionalista. Okay, y luchó contra los rebeldes desde 1915 hasta el fin de, de la guerra en 1921 ¿okay? y estaba en, en el ejército unos años más ¿okay? mientras estaba en Coahuila conoció uh, una secta que se llama la iglesia apostólica de la fe en, en Cristo Jesús ¿okay? <ríe> me hace chistoso ¿no? porque tienen esos nombres larguísimos. En <coughs> Iglesia Católica es mucho más fácil. ¿Qué? E, y allí conoció ¿qué? Uh, esa secta que tenía sus raíces en pentecostalismo de una raíz en, uh, desde los Estados Unidos. Entonces había otra persona... Uh, no, no me acuerdo su nombre, una señora que fue a vivir en Los Ángeles, conoció los líderes de un movimiento pentecostal ahí en los Estados Unidos, okay, que como tiene esas tendencias, de, es muy, muy carismático y es muy individual, se basa totalmente en sentimientos y experiencias religiosas personales y suele tener mucha enemistad con la iglesia católica. Rechaza todo lo que es ca católico. ¿okay? Entonces, él estaba allí. Uh, sí, esa línea fue uh, fundada en Coahuila por la señora Carmen Valenzuela. Espero que no, te, es, no sea pariente de nuestro sacerdote. ¿okay? Uh, <coughs> porque ella también es originaria de Chihuahua. Oh, oh. <coughs> Le voy a preguntar luego. <ríe> ok, entonces uh, eh, fue bautizado en el Espíritu Santo, ok, en, uh, en esa secta. Okay? Y esa secta tenía como sus líderes Saulo y Silas, ok, otra tendencia de um, los pentecostales que ¿okay? les encanta el antiguo testamento el antiguo testamento muy muy bien que ¿okay? pero todo tiene que tener nombres del antiguo testamento que ¿okay? y, y si vas a la hermosa provincia ahora todas las calles tienen nombres de cosas del antiguo tes testamento que ¿okay? eh, entonces uh, eusebio que ¿okay? que es un nombre cristiano por un santo Eusebio, okay, pero del Nuevo Testamento, okay, y um, él fue uno de sus discípulos, okay, uh, pero uh, empezó a uh, uh, no sentirse cómodo con ellos. ¿Por qué? Interesantemente, se enterró, se cons, uh, constó de, constató su mala vida moral. Algunos eh, pro problemillas con uh, cómo estaban viviendo y no estuvo de acuerdo entonces salió otros dicen que parte del problema es que él desde su conversión admiraba el poder de esos dos ¿no? y también quería crecer eh, en, su, en su jerarquía y no se dio entonces pensó mejor yo voy a formar otro ok uh, Oh, y cuando fue bautizado por ellos tomó el nombre Abraham okay. pero decidió fundar su grupo propio entonces uh, un día okay, cuenta como Dios lo llamó okay. entonces un día en el 6 de abril que es una fiesta para la luz del mundo 1926 en Monterrey, Nuevo León, México okay, en la madrugada Eusebio oyó la voz de Dios que decía, aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Okay. 
primero, eso me confunde, ¿okay? porque si ellos uh, relacionan la historia de su secta según las historias de la, del Antiguo Testamento, ¿no? y ahora Eusebio, Abraham, Aarón, lo que se dice, va a ser su gran peregrinación de Monterrey a la tierra prometida de Guadalajara. ¿Okay? No. Y dicen que es una, él es como un nuevo Abraham, por eso. Entonces no entiendo por qué dejó el nombre Abraham, porque él es, fue Abraham que se murió <risa> sí. uh, pero de todos modos tomó el nombre Aarón ¿okay? cuyo nombre será Aarón el estruendo lo hizo estremecer e incorporándose sobresaltado despertó a su esposa Elisa Flores quien le dijo que no había escuchado nada Dormido nuevamente, se le apareció una visión celestial y escuchó atronadoramente, tu nombre será Aarón. Y vio una mano con un índice señalándolo, inquieto por la repetición de la visión, no alcanzaba a comprender qué significaba y se preguntaba si ese mensaje sería para él, pues su nombre no era Aarón, sino Eusebio. Eh, con estas consideraciones volvió a quedarse dormido y de pronto la celestial imagen volvió a aparecer estrellas de mil colores se eh, empezaron a ordenar en palabras que formaron la misma frase que había escuchado pero ahora más precisas y más contundentes tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición Notorio tiene diferentes significados, ¿no? Posteriormente obedeció el mandato divino que le dijo, el jueves próximo quiero que salgas a la tierra que yo te mostraré. Y encaminándose tanto él como su esposa en la dirección que el Espíritu de Dios les señaló. ¿Okay? Entonces, caminaban como vagabundos seis meses. Okay. Y en la mañana de, del 12 de diciembre de 1926, llegaron a Guadalajara. Okay. Entonces, en Guadalajara, pues buscaron hospedaje con um, sus suegros, okay. uh, pero no, le, no se lo dieron. Okay. Um, porque ya tenían una reputación. Okay. Y además tenía una apariencia pues, asquerosa. Okay. Entonces dormían en la calle. Okay. Intentaron como presentarse en, en primero un templo bautista, luego templo congregacionalista. Okay. Y en los dos lugares ellos, también protestantes, pero más tradicionales, okay, no los recibieron. Okay. Y se dedicaron por tiempo a vender uh, en la calle Biblias y otras, otras cosas. Okay. Pero uh, su, por un lado, su uh, ejemplo, okay, porque sí tenía una reputación supuestamente de ser muy trabajador y tener mucha perseverancia. Y eso atrajo... Uh, pues la, la atención de, de varios y poco a poco empezó a, a convertir a algunas uh, personas um, <coughs> okay. y en el año 1931 la luz del mu mundo eh, empezó su primer sisma Okay. Unos creyentes, uh, unos 20, abandonaron la iglesia. El otro año, siguiente año, había otros 24 que también uh, formaron otra iglesia uh, que se llama la iglesia del buen pastor. Okay. Que vienen de ellos. Okay. Entonces, sismas desde el principio. Okay. Uh, a Aarón, o Eusebio, o lo que queremos llamarlo, también uh, entendió que su bautismo era mal. ¿okay? Porque estudiando la Biblia, encontró 
que donde dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y él había sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la forma trinitaria. Entonces se autobautizó, okay, otra vez, en el, en el nombre de Jesucristo. Okay. So, pues, probablemente fue su tercer bautismo. Okay. Porque suponemos que si tiene un nombre Eusebio y es mexicano, que probablemente sus papás lo bautizaron okay, como niño. Bueno, uh, vamos, uh, uh, si sí, la fórmula en el nombre del Señor Jesucristo también fue una, una moda que empezó en los Estados Unidos, perdón, les, les hemos compartido muchas cosas malas en cuanto a la religión, pero fue un pastor metodista que decía, no, tenemos que bautizar solo en el nombre de Jesucristo. Entonces, tenemos que comentar algo de, de eso. ¿okay? ¿Cómo nació eso? Porque sí, en la Biblia aparece eso. Dicen que solo han sido bautizados en el nombre de Jesús. No han recibido el Espíritu Santo. O cuando les mandan ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Que hay dos cosas para, para entender. Cuando decimos en el nombre de alguien. Puede haber diferentes significados. ¿okay? Por ejemplo. Um, <coughs> Cuando el otro día alguien me marcó y dice, Padre Hinen, le hablo de parte de Padre X, ¿Okay? de parte de, ¿Okay? que puede, podemos decir en el nombre de, ¿Okay? es decir, que Él es quien me mandó hablar, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, tenemos que entender en la Biblia cuando dice en el nombre de Jesucristo, refiere al mandamiento de Jesucristo, la, la instrucción que nos dio. Porque las palabras de Jesucristo son muy, muy claras. Él mismo dice, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿Cómo vamos a creer? Okay? De que además los que solo creen en la palabra escrita, que niegan toda la tradición oral, que quieren decir que vamos a descartar las palabras escritas de Jesús y decir que ya hay otra instrucción, de bautizar en otra forma, distinta. Okay? No, no se puede. La única manera de entender eso es de que los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, cuando hablan de eso, está hablando del mandamiento, de que seguramente todos entendieron perfectamente en ese tiempo. Jesús dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces decir en el nombre de Jesucristo es según, los que, lo, según como Él nos ha enseñado. Okay. Pero por un literalismo excesivo, por perder el sentido de la tradición, porque basta, ¿no? De que todos los siglos anteriores han, han bautizado en la misma forma. Nunca, nunca pensaron ni Lutero, ni Calvino, ni ninguno de los revolucionarios del siglo XVI de cambiar la fórmula de bautismo pero ahora con eso re volvemos a una nueva herejía no corrección no es nueva herejía no hay casi no puede haber nuevas herejías solo se repite no dice um, um, uh, cómo se llama eclesiásticos que okay. El libro de Eclesiástico, ¿no? De que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿okay? Solo repiten las cosas. Entonces, lo que tenemos en los pentecostales y, y lo que han tomado los de luz del mundo, ¿okay? porque vamos a ver que ellos son una mezcla de muchas cosas. Es, realmente es la religión de, de Eusebio. ¿Ok? 
¿okay? Porque agarró eso y eso y eso. ¿okay? Pero uno de sus principios muy bien establecidos es una negación de la Santísima Trinidad. ¿okay? Entonces, no sé si hay una declaración oficial de parte de la iglesia, pero de, debe de haber, ¿no? De que el bautismo de la luz del mundo no puede ser válido, como, como los mormones y como otras sectas. Un bautismo de metodistas, anglicanos, otros protestantes, normalmente bueno, o tradicionalmente hemos considerado válidos ahora, hoy en día es más difícil porque cada quien hace lo que le, le late, pero uh, eh, con ellos porque no usan fórmula for, trinitaria y además ellos entienden algo de Jesucristo bien distinto pues no es tan raro como los mormones. Mañana es la fiesta de San Miguel y ellos creen que San Miguel es otro nombre para Jesús. ¿Okay? Pero los de luz del mundo creen de que Dios no es Trinidad. Como dicen los uh, musulmanes. Los musulmanes odian, odian la Santísima Trinidad. ¿Okay? Mereces pena de muerte por profesar que Dios es trino. ¿Okay? En otra clase vamos a precisar lo que entendemos de la Santísima Trinidad, porque es bien importante para una discusión con la luz del mundo de explicar las cosas bien. ¿Okay? Pero por ahora, ¿okay? Va vamos a, a comentar nada más que ellos creen que Dios solamente es una persona con tres nombres que es bien distinto que lo que profesamos nosotros. Además, que Jesús y Cristo son entidades distintas. Cuando Dios, persona única, se encarnó en, la, en María, ellos dicen eso, ¿okay? tomó el nombre de Jesús, ¿okay? y hay como una persona humana que es Jesús, pero Dios en forma de, de or, en la en apariencia de hombre es, es Cristo y es el mismo. ¿Okay? Es confuso. ¿Okay? Pero nieguen la Santísima Trinidad. Y, y es su doctrina, una de sus doctrinas más importantes. Por eso practican la, el bautismo de inmersión a los 14 años solo en el nombre de Jesucristo. Okay. Bueno. Okay, entonces, si sí, toman su, su nombre y se proclaman la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Bueno. Okay. Y su nuevo templo. Eh, su primer templo se registró en 1935 oficialmente okay, y uh, el, el templo principal se trasladó a calle 12 de octubre uh, 840 sector reforma donde sigue ubicado hasta la fecha consagrado el uh, 31 de octubre 1939 Okay. Es interesante que, pues, en cuanto a rebelión contra la Iglesia Católica, la fecha 31 de octubre es la fecha en que ellos uh, consagraron su templo. También es el, día de, es, es el día de la Reformación en que los protestantes celebran okay, cuando Martín Lutero pegó sus quejas en la puerta de la catedral. Okay. Entonces, aunque no soy de los que dicen que, que Halloween en sí es como fiesta diabólica porque significa vigilia de todos los santos, literalmente, pero en cierto sentido se ha convertido en algo... Um, 
pues diabólico, ¿ok? Por no entender sus raíces católicas y no sé si tiene que ver también porque esos hechos se han realizado en la misma fecha, ¿ok? En 1953 adquirieron 14 hectáreas, ¿ok? Eh, en la colonia Hijos de Dios, que okay, llamado por Aarón, uh, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿No tienen algo de soberbia en sus nombres? <ríe> bueno, <coughs> eh, murió Aarón que okay, en el 9 de junio. 1964 y su hijo Samuel Joaquín Flores que okay, quien hace una casa de oración que okay, uh, que es distinta por toda el, todo el mundo por su arquitectura ya la ubicamos ellos dicen que el templo en hermosa provincia es el templo más hermoso de todo el mundo que okay, gozo de toda la tierra bueno, que okay, y dicen que uh, Aarón, que okay, y a partir de, bueno, realmente desde el principio, pero especialmente después de, de, de la muerte de Aarón, que okay, y cuando heredó, uh, como, el, bueno, es, es negocio, realmente, vamos a ser honestos, que, okay, um, pero cuando pasó el liderazgo de, de la secta a su hijo Samuel, que okay. empezó un culto hacia Aarón que todo cristiano debe de considerar como blasfemio que okay. porque ni pues, nosotros no honramos el Papa en la misma manera por nada que okay. pero su fiesta principal el, el, el 15 de agosto 14 ¿Qué conmemora? Es el cumpleaños, sí. Sí, de Aarón. Okay. Y el propósito es venir a Guadalajara desde todo el mundo, mundo para, para como visitar su tumba. Okay. Que me dicen, pues me imagino que hay algunas, muchas cosas apócrifas y que son difíciles para verificar porque la otra realidad muy interesante de la luz del mundo es, muy, es difícil encontrar información sobre ellos que es una característica de una secta que se encierra y que pues es, es difícil investigar pero además aquí, aquí en México Okay. Porque puedes encontrar mucha, mucha, mucha información sobre testigos, mormones, que sectas que nacieron en los Estados Unidos. Okay. Aquí guarden el secreto y vamos a ver, tiene que ver seguro con sus vínculos con el gobierno. Okay. Y, pero entonces hay cosas que cuenten y, y se los digo, pero no estoy... Um, como verificando que son reales pero es, es, es interesante pero dicen que hay una guardia de, de policía o soldados que okay, allí en su tumba bueno, alrededor del templo están los, este, está la tumba y está como la recámara de uh -huh. lo que fue lo que los originales sí. y si sí tienen pues, simbolizan unos leones uh -huh. y también personas que están vigilando sí Sí, vigilando su cuerpo, interesante, ¿no? <ríe> y me hace pensar, ¿no? De que cuando los judíos de, de, uh, de, que, querían que los romanos pusieran uh, soldados en frente de la, de la tumba de, de Jesús, también, ¿no? Porque pues hay un hay, hay un engaño que están tratando de esconder allí. Bueno. Uh, Uh, y dicen, pues algunos también dicen que él pidió, en su lecho de muerte, pidió un sacerdote. Se arrepentió de todo en los últimos momentos. Y obviamente esa historia quieren esconder. ¿okay? Ahora, su hijo, en cierto sentido, era más que su papá. ¿Okay? Porque según la leyenda dicen que Samuel nació muer muerto y que su papá 
como le sufrió la, la vida, le dio la vida de nuevo. Y entonces es más como un Dios que un hombre. Y desafortunadamente ha, ha dicho que se ha llamado entonces un ángel, ángel de la apocalipsis. Y luego dijo que le da derecho, derecho entonces, como no es ni hombre ni mujer, entonces puede disfrutarse tanto con hombres como con mujeres. Entonces esa es una triste realidad de esa secta que está saliendo a la luz, pero al mismo tiempo están tratando de esconder ¿okay? de que hay bastante inmoralidad. ¿okay? En cuanto al sexto y noveno mandamiento, en, es, en esa secta. ¿okay? Y he escuchado muchas... Bueno, otra vez son cosas que no podemos verificar, pero eh, si buscas en YouTube testimonios, sí hay algunos que, de gente que han salido de la luz del mundo. Yo vi uno de una persona que fue un hombre que fue abusado por Samuel, ¿qué? como cosas que no voy a repetir, ¿qué? y porque resistió y quiso reportarlo, fue atacado y uh, lo, lo cuchillaron con, como cienes cien de veces, ¿no? Y tiene los cicatrices, que ¿okay? Sobrevivió ¿okay? y cuenta su, su, su historia. Porque lo peor, ¿no? Es que alguien se dé cuenta de lo que hacen adentro, ¿no? ¿Tenía algo? No. Entonces es una tesis doctoral, es como lo más formal que se ha hecho en cuanto a, a la historia de, de la luz del mundo. Y pues ella entrevistó gente dentro de la luz del mundo y también gente fuera. Habla mucho de la mecánica de cómo se eligen ellos de Ajá. la ciencia de sus adeptos para que sigan estando ahí. Sí. Va a ser el tema de la, la siguiente plática. Vamos a platicar un poco sobre su organización actual. Que es importante entender porque es indudable que todos eh, hay, hay, hasta han hecho estudios psicológicos de los adeptos de sectas y, y cómo pues procuran evitar que uno piense por sí mismo, ¿no? Tiene todo el lavado de coco, entonces eh, protejan su, su uh, círculo. Okay, para que ni entren otras ideas, ¿no? Y entonces, pero para seguir sobre su historia, okay, definitivamente, que okay, es más que no podemos decir que son cristianos, eso es claro, porque no no creen lo que Cristo ha dicho de sí mismo, okay? Y lo que es muy evidente es que la secta existe más para la alabanza de sus líderes. Si visitas la casa de alguien de la luz del mundo, no tienen imágenes religiosas, pero sí pueden tener imágenes de, del líder actual y de Aarón y su esposa. No puedes tener Cristo, pero puedes tener Aarón, pero porque si sí, creen que Él es al par con Jesucristo, que solo se salva a través de Aarón y sus sucesores. ¿Por qué? Porque Dios los eligió para reestablecer la iglesia. Entonces, la Biblia es palabra muerta, dicen, ¿Qué? Y lo que vale solamente es la palabra de Dios, pero interpretada por la boca de su apóstol. Su apóstol. Imagínense. ¿Qué? Entonces, lo que dice él es, es la verdad. No importa. ¿Qué? Otra característica de, de una secta. ¿Qué? Ellos quieren decir que no son secta porque tienen tantos miembros, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es su comportamiento. Y si no hay manera de dudar o de verificar, etc., entonces eh, es, es una característica de, de una secta. ¿Okay? Uh, dicen... Uh, 
Okay. Esta organización pretende ser una iglesia nacionalista, totalmente sujeta a las autoridades civiles, de acuerdo con los ideales de la masonería. ¿Por qué? Porque justamente, justamente cuando se fundó, okay, Calles había establecido la Iglesia Mexicana Nacional. Okay. Y si han visto, le regalaron, a, o nombraron un supuesto papa mexicano, le, di, le dio un Vaticano, no, no me acuerdo que, dónde fue, ¿alguien sabe dónde fue? Un, un pueblo, ¿no? Sí, el Vaticano mexicano, ¿no? Pues fue, fue un desastre, no, no fue aceptado, ¿ok? De, de hecho dicen que apedrearon a ese papa cuando salió a su balcón, ¿okay? sí, por la primera vez, como no lo aceptaron, ¿okay? los, los mexicanos son católicos romanos, ¿sí? ¿Okay? pero cuando, cuando pues, se tumbó eso, es cuando justamente llegó Eusebio Abraham Joaquín Arón. ¿okay? Entonces fue la continuación de, de lo mismo. Sí. Exacto. Y durante la cristiada, cuando el gobierno tenía pleito con uh, la iglesia católica, okay, y una iglesia sujeta al Estado es lo que buscaba. Entonces es coincidencia que donde están sus templos tienen como los mejores servicios y como to todo bien arreglado y todos los beneficios. Les voy a buscar para compartir la próxima vez también un um, programa de, de radio. Um, es interesante, la, no es para niños, uh, la persona es muy mal hablado. Pero habla de todos los vínculos que la luz del mundo tiene con los, los partidos más grandes del, del país. Todos están me metidos ahora. ¿okay? Pero ha, ha sido así desde su, desde su principio. ¿no? Bueno, eh, unos minutos más. Okay. Dicen uh, estadísticas en 2010, dicen que se encuentran en 35 países uh, con... Uh, millón y medio de cigadores en México, aunque otros con figuras más acertadas dicen uh, que en ese año contaban con 1800, uh, uh, 100, 188,300 miembros en México. Okay. Uh, tienen características de, de la organización que okay. manifiestan un profundo sentimiento de orgullo, completamente contrario al espíritu del Evangelio. Okay. Uh, una iglesia nacionalista eh, dirigida o basada en masonería, fanatismo anticatólico, que demuestra enorme ignorancia y mala fe acerca de las verdades básicas que la iglesia católica propone. Okay. Dice... Doctrinas fundamentales. Uh, la palabra de Dios no puede venir por otro conducto, sino por boca del siervo de Dios, okay? Aarón y sus sucesores. Uh, básicamente, todas las doctrinas fueron diseñadas por Aarón y su hijo y sucesor tiene el deber de conservarlas. Veneración de Aarón es parte fundamental de su doctrina. Okay. Por supuesto, dichos uh, traidores, los que no honran a Aarón, que okay, se anatemizan y los, los odian. Okay. No son ungidos por el Señor. Okay. Uh, enseñan la antigua herejía de Sabelio, que es monarquianismo. En Dios hay tres nombres de una misma persona. Niegan la Santísima Trinidad. También cierto nestorianismo. Nestoriano, uh, nestorianismo dice que no podemos decir que María es madre de Dios, solo es madre de Jesús, no de Cristo. ¿no? Entonces dicen que hay una división en Cristo, pero no puede. ¿okay? Fue condenado. ¿okay? Por eso digo, no hay nuevas herejías. Ya hemos luchado con eso. ¿okay? 
uh, los aronitas tratan de evitar eh, eh, contaminación con el mundo externo ¿okay? requieren permiso para todos para noviazgos, vacaciones, trabajos, estudios, matrimonios, etc. Todo. ¿Qué? Consideran que la Biblia es letra muerta, ¿qué? solo interpretada por sus líderes. Creen que, que Samuel nació muerto, como dije, todo eso. Uh, que sus líderes son mediadores entre el mundo profano y sagrado. Okay. Solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel. Solo se puede alcanzar la salvación eterna en el nombre de Samuel. ¡Qué horror! Los fieles de la luz del mundo creen que Samuel les proporciona... Fijen en eso. Les proporciona bienestar espiritual y material. También creen que Samuel tiene capacidad de omni, omnisciencia. Pues él sabe lo que uno piensa y siente sin que se tenga que decírselo. Al igual que los pentecostales creen en el don de lenguas, pero a diferencia de los pentecostales clásicos, ellos creen que el hablar en lenguas es la confirmación para llegar a, su, a ser hermanos espirituales. Y la próxima vez vamos a hablar de uno de sus sacramentos, lo que como asemeja a la confirmación es cuando tú tienes una, un éxtasis público y manifiestas que has sido elegido por Dios. Por eso en todas las imágenes como salen llorando y tan emocionales, ¿no? Porque creen que es necesario. Nosotros no creemos eso. Sí creemos en, en dones carismáticos que existían o existen, ¿sí? pero no son para el bien de la persona que los posee. Es claro que San Pablo nos enseña, son para los demás y puedes ser el peor pecador, puedes hablar una profecía para el bien del prójimo. Solo gracia de Dios santificante afecta el bien de, de, de uno mismo. Okay? Uh, no, no cuenta... Oh, uh, Elisa Flores, esposa de, del apóstol Aarón, es, se llamaba la jefecita. Okay? Uh, fue ordenada diaconisa. Okay? Y ahora uh, Eva García, la esposa de Samuel, abuela de Nazón, que okay, es venerada igual que su, no sé si sigue vive, viva, ¿sí? eh, venerada igual que sus hijos y, y nietos, okay. eh, lo, sus casas solo pueden tener fotografías de los líderes, que okay. no tienen gober, go, uh, gobierno excepto el líder. Okay, establecido por mandato divino. Todos los miembros tienen que participar y contribuir, contribuir a la iglesia, okay, que consideren sus, su familia. Uh, okay, y yo creo que lo demás tiene que ver con su organización. Okay? Entonces, vamos a hablar de su organización y luego cómo profundizar un poco las herejías que profesen y entender la respuesta católica. Okay? ¿Una pregunta? Tal vez es medio difícil de contestar, pero estaba pensando que los seguidores de una secta son obviamente víctimas engañadas. Sí. Pero el líder, el fundador, ¿es engañado por espíritus diabólicos o es un engañador? Pues, o ambas cosas, ¿no? De, eh, como es interesante pensar lo mismo de Mahmud, ¿no? De todos, de que dicen, por ejemplo, en el caso de uh, Mahmud, que él vivía entre muchas herejías, much, había mucha confusión. Pero algunos dicen que probablemente fue, uh, ¿cómo se dice? Epiléptico, epiléptico, ¿ok? Que tenía problemas, ¿ok? Entonces hay, hay muchos factores, ¿no? Pero por ejemplo los santos 
que vivían justamente después de, de él, que cuando hablan de su secta dicen que es el malvado del diablo, ¿no? de que fue su instrumento para, para confundir al mundo y la evidencia son las guerras que, que hacen. Entonces yo creo que es lo mismo con estos. Tal vez en un principio sí creían ¿no? de que vieron visiones, ¿no? o tenían, pero tras la corrupción que tienen que conocer, ¿ok? De, el hecho de que no recurrieron a ninguna autoridad, ahí es la clave, ¿no? Tú puedes pensar que la Virgen María se aparece a ti, ¿no? Pero si nunca recurres a ninguna autoridad apta para juzgar eso, ¿ok? Entonces, tú eres el, el culpable. Okay. Porque Dios nos ha dado la autoridad para eso, esas cosas, ¿no? Entonces, puede ser enfermedad mental, puede ser definitivo, seguro que el diablo está en eso, porque quiere confundir okay, la, los católicos con mu muchas sectas, pero luego cuando uno se acostumbra a ser instrumento del enemigo, pues le gusta, ¿sí? Entonces es conveniente, porque otra vez, no tengo las evidencias, uh, pero las cosas que he escuchado, ¿no? De que manejan esos bastante, bastante dinero, ¿no? De que Samuel tenía en una de sus casas en, en Houston, o por Houston, Texas, tenía un zoológico pri privado, porque claro que sí, un apóstol de Jesucristo necesita su zoológico privado. Y ahora lo que estamos viendo, ¿no? Solo uno puede manejar y manipular tantas personas en una manera tan ma uh, lamentable cuando maneja mucha lana, ¿sí? Sí. Entonces, seguro que hay mucho de eso. Ok, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción de mi potentis, Patris, Efidi y Espíritu Santo, de Shana, Supervoz, Emanuel, Semper. Amén. <música>